Mama Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Es ist wieder Mittwoch, das heißt es gibt ein neues Containerumbau-Video und eventuell sogar vorerst das letzte. Wir haben ein bisschen was eingekauft wieder, wir werden heute die letzten großen Arbeiten hier am Container machen, danach so ein paar Kleinigkeiten noch und dann gibt es natürlich nochmal so eine kleine Roomtour, wo wir nochmal zeigen ähm, ja, oder im Detail zeigen, was sich hier dann noch so getan hat. Ein paar Arbeiten, die wir eben nicht unbedingt gefilmt haben, weil es sich nicht gelohnt hat. Und dann zeigen wir den Container natürlich nochmal im Großen und Ganzen in einem separaten Video. Heute geht es hier nochmal richtig zur Sache und vor allen Dingen der Toilette an den Kragen. Wir haben uns lange vorgedrückt, aber ja, so kann man den Handschuh natürlich auch tragen. Wir können nicht ewig davon weglaufen. Und mit dem Rest sind wir so gut wie fertig. Das heißt, heute geht's ans äh, Scheißhaus, würde ich fast sagen. Heute geht's an die Toilette. Für unsere Arbeiten brauchen wir hier natürlich ein bisschen Platz. Das heißt, erstmal Tür raus und den ganzen Laden hier leer räumen. Die Tür und die Verkleidung hier wird natürlich heute auch noch gestrichen, passend zum Look zu der anderen Tür. Aber erstmal brauchen wir Platz. I. Ich habe viele coole Kommentare gelesen. Ich hatte ja in der letzten Folge gefragt bezüglich der Wand, was man da machen kann, bezüglich dem Boden und auch noch eine Instagram-Umfrage gemacht. Und da sind ein paar coole Vorschläge reingekommen. Wir haben uns jetzt dazu entschieden, ja, mit der Wand, das verrate ich noch nicht so ganz, den Boden mit solchen Kunststeinen, so einem Naturstein, ja, solchen Dingern hier, die eigentlich für die Wand gedacht sind, hat der Obi-Mitarbeiter gesagt. Aber das ist uns egal, wir machen ja sowieso, was wir wollen. Die werden wir auf den Boden legen. Dazu müssen wir vorher natürlich den alten Boden hier rausreißen, dann das Ganze hier verspachteln, dass es eine schön gerade Fläche unten gibt und natürlich um die Fliesen hier äh, drauf zu kleben und im letzten Zug das Ganze von oben natürlich auch noch schön äh, verspachteln und sauber machen. Boah. Naja, lange genug vorgedrückt, jetzt müssen wir, ne? Irgendwann muss man sich der Gefahr stellen. Ich will gar nicht wissen, wie viele... Leute hier schon auf dem Boden ge... Bah! Wie oft mal was daneben ging, um das äh, freundlich auszudrücken. Das ist ekelhaft. Ja, oh, mir wird echt gleich reinkotzen. Mir wird echt schlecht. Mach gleich auf, dann kannst du gleich rein. Nee, mach den nicht auf. <lacht> <lacht> oh! Scheiße! Ich bin in den Boden eingebrochen. Leute, wir haben ein richtiges Problem. Oh Gott! Ist ein Loch drin. Die ganze Toilette, der ganze Boden ist für den Arsch. Sonst lassen wir das einfach so und das ist so unser Plumpsklo jetzt. <lacht> Kannst du von da unten den Container gucken? Nein. <lacht> Scheiße. Boah. Oh, ey, was machen wir? Es ist komplett nass. Es ist komplett durch. Das ist wie so ein Butterbrot. Da ist der nächste Stahlträger. Wir müssen eine neue Platte reinsetzen. USB? Ja, aber die ist so dünn. Zwei USB? <lacht> Besonders zu beachten, nicht zur direkten Ver Verklebung auf Holzböden und Metall verwenden. Oh, was? Das können wir ja gar nicht nehmen dann. Nee. Wir müssen das ausbetonieren. Wir ja. müssen den ganzen Raum ausbetonieren. Ja, aber du kannst das Loch ja nicht ausbetonieren. Warum nicht? <lacht> aber du brauchst einen Kübel zum Anrühren. Einen richtigen Kübel. Ja, du musst ja irgendwo drin anrühren. <lacht> Leute, das ist die absolute Katastrophe heute. Worst case, wirklich. Schlimmer geht's eigentlich nicht. Wir sind beide so ein bisschen gereizt, sind aber wir. mein Sprichwort, nicht verzagen, forschen. Wir reißen hier die nasse Hälfte komplett raus, bauen uns da wie so ein kleines Bettgestell rein, dann legen wir da eine Plane rein. Dann kommt das Styropor rein und dann wird das Ganze mit Beton vergossen. Eiskalt! Aber wer konnte denn damit rechnen, ey? Mal ganz im Ernst. Ich stehe da in der Ecke und auf einmal breche ich da ein. Stell dir mal vor, wir hätten noch länger gewartet und irgendwann hätte sich jemand aufs Klo gesetzt und wäre mit dem Klo umgekippt. Dann haben wir hier einen Gast und der bricht hier ein, ey. Wie ihr seht, wir haben hier so ein kleines Rost drunter gebaut mit Holz. Dann eine Plane drüber gelegt. Jetzt kommt das Styropor drüber. Der eine oder andere wird sich jetzt wahrscheinlich wieder an den Kopf fassen und sagen, oh Gott, oh Gott, was machen die schon wieder? Aber... Wir wissen erstens keine andere Lösung und äh, zweitens müssen wir auch irgendwie vorankommen. Wir haben die nassen Stellen halt alle rausgeschnitten und hoffen, dass wir dann so irgendwie das Problem wenigstens für kurze Zeit äh, äh, ja, bekämpfen können. Wird sich zeigen, wie sich das 
auf Dauer schlägt. Aber naja, aus dem Auge, aus dem Sinn. Gut. Also ich hätte ja mit vielem gerechnet, aber dass wir hier nochmal betonieren müssen im Container, <lacht> damit nicht. Den ganzen Tag schon wieder mit irgendeinem Mist aufgehalten, der gar nicht geplant war eigentlich. Wir hätten schon viel weiter sehen können, aber was soll's. Stefan spachtelt da drin jetzt noch den Rest aus. Ich fange an, die Tür, die Tür zu streichen. Naja, manchmal kommt's eben, wie es kommt, ne? Nichts ist beständiger als die Lageänderung. Und wieder streichen. Ich streiche gerne, bis ich sterbe. Heute ist alles für den Arsch. Yep. Draußen kannst du nicht streichen, weil es jetzt anfängt zu regnen. Heute geht alles schief. Fahre ich zu Obi, habe ich mein Portemonnaie vergessen. Dreh dich da rein, geht die Toilette in den Arsch. Setzt du dich drauf, geht der Deckel in den Arsch. Heute, <lacht> Ey, heute hasst uns jemand. So, jetzt kann ich hier drin so halb drin weiter streichen und hoffe, dass nichts auf unseren frisch gelegten Laminat kommt. Weißt du, so viel gemacht. Aber man sieht kein Ergebnis. Ja. Ne? ja doch, naja, wir haben das Loch dicht. Ja, es sieht schlimmer aus als vorher. <lacht> das ist das Ergebnis heute. Ich meine, wir waren jetzt elf Tage bei hier, ne? Ja. Hier ist es ist alles immer ordentlich glatt gegangen. Klar. Keine Fehler. Und jetzt bei der Toilette haben wir mal voll den. Aber vor allen Dingen als Deutscher muss man sich auch mal aufregen. Das liegt ja in unserer Mentalität. Genau. Wut, Hass, immer andere Leute suchen, wer schuld ist. <lacht> die Merkel ist schuld, dass es heute regnet. Doch. Hätten sie damals mal die Mauer gelassen. Dann wäre das alles nicht so. Haben wir noch ein Tuch oder so? Ne, ne? Gut. Ich glaube, so viel gefirscht wie heute haben wir echt noch nie, ne? Jetzt stehe ich hier auf einer kaputten Toilette, weil äh, Boden ist nicht begehbar. Ja. Oh. Bist schon drin? Ich, ich, ich bin schon draußen, glaube ich. <lacht> Warte mal, ich mal hin. Geht das so? Ich glaube, das ist nicht gut. Oh! Alter! Du hast die Toilettenschüssel abgebrochen unten. Die Schraube ist raus. Wie jetzt? Unten. Halt den Back. Quatsch. Doch! Du verarsch mich. Nein! Du verarsch mich, du lachst. <lacht> Hätte mich jetzt hier auch nicht mehr gewundert. Ganz ehrlich, dieses Klo hier ist schlimmer als... Ne, und manche haben noch reingeschrieben, wo wir die Toilette gezeigt haben. So schlimm ist das ja gar nicht. Nein? Guckt euch das an! Wir sollten das wirklich einfach abschließen und Schlüssel weg. Das mache ich lieber nicht auf, das fällt gleich raus oder so. Ja, das ist so Glück, wie wir heute haben. Ich glaube, ich werde Klofrau oder so. So, jetzt haben wir alles durch. Jetzt sind ja gerade noch ein paar Balken äh, in, in Beton reingefallen, sage ich schon fast. Dann hat Stefan sich hier... An einer, äh, einer frisch gestrichenen Tür festgehalten. Ich würde sagen, für heute haben wir alles durch. Weil wir hier keine Schraube reinjagen können aus irgendwelchen Gründen, wird das jetzt einfach ganz klassisch auch mit äh, der Silikonlösung hier gemacht. Der klassische Fosch. Jetzt haben wir uns hier eine Konstruktion gebaut, die wir jetzt zwischenspannen und dann hoffen wir beim nächsten Mal, dass es hält. Ne? Muss doch gleich Limbo tanzen. Das ich bleibe einfach hier. Jetzt baue ich mich hier ein. Und jetzt lehne ich mich hier an und, der, und fall nach hinten raus mit der Wand. Heute wundert mich gar nichts mehr. In der Dunkelheit haben wir jetzt noch die Tür von der anderen Seite gestrichen. Und jetzt das letzte, der letzte Arbeitsschritt für heute. Ähm, Lampe ab. Da kommt nächstes Mal was anderes hin. Und dann eben Deckenplatte wenigstens auch hier äh, mit den USB-Geschichten verdecken. Weg den Scheiß, ne? Mir läuft die Nase. In dem Sinne würde ich sagen, war es das für heute. Die Tür haben wir jetzt tatsächlich doch noch hier äh, von beiden Seiten gestrichen. Muss ich nächstes Mal noch ein bisschen auf. Äh, äh, hier, äh, ihr wisst schon, was ich meine. Wir haben da oben jetzt noch die Platte reingesetzt, da kommt am nächsten Mal noch eine schöne Lampe. 
rein. Äh, die Toilette filme ich jetzt nicht nochmal, denn wenn ich da reingucke, dann kriege ich... Da werde da, ne, da werd ich schon wieder ganz anders. Wenn ich nur daran denke, an die Toilette, werde ich schon wieder sauer. Wir hätten euch heute gerne noch ein bisschen mehr gezeigt, denn wir haben mir noch ein paar coole Sachen eingekauft heute. Aber ich habe ja am Anfang gesagt, vielleicht die letzte Folge, die letzte Folge äh, vom Containerumbau wird es definitiv noch nicht gewesen sein. Dann werden wir beim nächsten Mal da weitermachen können, wenn unten alles getrocknet ist. Da haben wir ein paar coole Ideen auch aus den Kommentaren rausgesucht. Und da bin ich schon ganz gespannt, wie wir das umsetzen können. Oder ob wir beim nächsten Mal wiederkommen und der ganze, die ganze Toilette einfach nach unten durchgekracht ist. Ja, wer weiß. In dem Sinne ist das auch schon wieder 22.30 Uhr. Wie immer, wenn ihr coole Ideen habt, noch weitere oder uns auslachen wollt wegen unserer Toilettenaktion heute, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Vielleicht kommt man euch ein bisschen belustigen wenigstens. Dann hat sich das Ganze doch auch gelohnt. In dem Sinne würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.